হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফার্মা নোটবুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকে চলে এসেছি ছোট্ট একটা ভিডিও নিয়ে আজকেও আমার ভিডিও হচ্ছে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের উপর অর্থাৎ দুইটা ডিফারেন্স নিয়ে আমি আলোচনা করব যে ডিফারেন্সগুলো হয়তো রিটেন এক্সাম লাইক ফাইনাল এক্সাম জব এক্সামে অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় তো খুবই কমন দুইটা ডিফারেন্স নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব তো রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন অবশ্যই বেনিফিটাইড হবেন যারা জবের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছেন পাশাপাশি নিউ কমার্স স্টুডেন্ট আছেন সবার জন্যই এই ভিডিওটা বেনিফিটাইড হবে ভালো লাগলে একটা লাইক করুন শেয়ার করুন এবং যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে যা আছে অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকে টিউটোরিয়ালটি ভিউর্স আজকে আমি যে দুটো পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি প্রথমে হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন ক্রিম অ্যান্ড অয়েনমেন্ট এবং আর হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন ড্রাগ অ্যান্ড মেডিসিন ভিউর্স দুটোই আমার কাছে রিকোয়েস্টেড কন্টেন্ট ছিল করব করব করে করা হয় নাই তো আজকে আমি এই দুটো প্রশ্ন নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব এটা ভিডিওটি পুরো দেখলে অবশ্যই আপনাদের বেসিক সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকার কথা না তো শুরু করি সো বিয়ার্স প্রথমেই যে পয়েন্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন ক্রিম অ্যান্ড অয়েনমেন্ট ক্রিম এবং অয়েনমেন্ট দুইটা ডোজেস ফর্মই আমাদের কাছে খুবই ফ্যামিলিয়ার অর্থাৎ আমরা প্রায়ই এটা ইউজ করে থাকি ক্রিম এবং অয়েনমেন্ট দুটোই টপিক্যাল রুটে ইউজ করা হয় অর্থাৎ স্কিনের সারফেসে ইউজ করা হয় টপিক্যাল রুটের উপর আমার একটা ভিডিও আছে লিঙ্কটা আমি আইটা পাপে দিয়ে দিব সেটা দেখলে আরও বেশি সুবিধা হবে আপনাদের বুঝতে রুটস অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেগুলো মানে এটার সাথে ইন্টার রিলেটেড সব ভিডিও আইটপে দিব এবং ডেসক্রিপশন বক্সেও থাকবে আপনার একটু কাইন্ডলি দেখে নেবেন তো ক্রিম এবং অয়েনমেন্ট দুটা ডিফারেন্ট ডোজেস ফর্ম কিন্তু এদের রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেম আমি আবারও বলছি টপিক্যাল রুটে এই দুটো অ্যাপ্লাই করা হয় নর্মালি স্কিনের সারফেসে এটা অ্যাপ্লাই হয় এবং স্কিনের মধ্যে যে পোর্টসগুলো থাকে সেই পোর্টসের মাধ্যমে ড্রাগটা অ্যাবজর্ভ হয় ওকে ফার্স্ট যেটা হচ্ছে ক্রিম এবং অয়েনমেন্ট ফার্স্ট হচ্ছে ক্রিমটা সম্পর্কে একটু বলছি ওয়াটার বেসড স্যামি সলিড প্রিপারেশান অর্থাৎ ক্রিম এবং অয়েনমেন্ট দুইটাই হচ্ছে স্যামি সলিড প্রিপারেশান ক্রিমটা হলো ওয়াটার বেসড আর অয়েনমেন্ট হচ্ছে অয়েল পেস্ট আমরা যদি ক্রিম এবং অয়েনমেন্ট দুইটা একটু আলাদাভাবে হাতে নিয়ে দেখি সেক্ষেত্রে ক্রিমটা কি থাকে খুব সহজেই কি হয় স্কিনের সাথে মিশে যায় বিকজ এটা হচ্ছে ওয়াটার পেস্ট আর অয়েনমেন্ট কিন্তু একটু আঠালো টাইপ থাকে বা স্টিকি থাকে বিকজ এটা হচ্ছে অয়েল পেস্ট ওকে দেন চলে যাচ্ছি কন্টেন্টস ফিফটি পারসেন্ট অয়েল অ্যান্ড ফিফটি পারসেন্ট ওয়াটার অর্থাৎ ক্রিমের মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট অয়েল থাকে পাশাপাশি ফিফটি পারসেন্ট ওয়াটার থাকে আর অয়েনমেন্টের ক্ষেত্রে এইটটি পারসেন্ট অয়েল এবং টোয়েন্টি পারসেন্ট ওয়াটার অর্থাৎ এখানে কম্পোজিশনটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আপনার এইটটি পারসেন্ট হচ্ছে অয়েল থাকবে আর বাকিটা থাকবে ওয়াটার দেন হচ্ছে নন গ্রিজি রিচ এবং হ্যাভি ডোজেস ফর্ম অর্থাৎ এটা হচ্ছে গ্রিসি না ও যে চটচটে ভাবটা থাকে না এবং এটা খুবই স্কিনের সাথে স্মুথলি মিশে যেতে পারে আর এখানে ওয়েনমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে গ্রিজি স্মুথ কিন্তু এটা হচ্ছে চটচটে ভাব থাকে ওকে নাও চলে যাচ্ছি পরের যে ডিফারেন্সগুলো সেটা হলো ক্রিমের ক্ষেত্রে থিক লিকুইড প্রিপারেশান অর্থাৎ এই লিকুইড প্রিপারেশানটা কি হয় থিক হয় ওকে আর এদিকে অয়েনমেন্টের ক্ষেত্রে সফট সেমি সলিড প্রিপারেশান অর্থাৎ ক্রিম থিক হয় কিন্তু অয়েনমেন্ট সফট সেমি সলিড প্রিপারেশান হয় এদের কালারটা হচ্ছে হোয়াইট টু অফ ক্রিমের কালার হোয়াইট টু অফ হোয়াইট ইন কালার আর অয়েনমেন্ট হচ্ছে অ্যাজ ইউজালি ট্রান্সপ্লেন্ট থিকার কনসিস্টেন্সি এই ক্রিমের হচ্ছে থিকার কনসিস্টেন্সি কনসিস্টেন্সিটা থিকার হয় আর অয়েনমেন্টের হচ্ছে থিনার কনসিস্টেন্সি ওকে দেন চলে যাচ্ছি ক্রিমের যেটা হলো ইজিলি স্প্রেডেবল ক্রিমের ক্ষেত্রে ইজিলি স্প্রেডেবল যেটা আমি বলছিলাম যে ক্রিম আপনার স্কিনে খুব সুন্দরভাবে মিক্সড হতে পারে স্প্রেড করে স্কিনে র্যাপিড কিন্তু অয়েনমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে লেস স্প্রেডেবল অর্থাৎ অয়েনমেন্ট কি হয় একটু গ্রিসি হয় ভারী হয় সো সেই ক্ষেত্রে আপনার স্কিনে কিন্তু পারফেক্টলি কি করা যায় না রাফ করা যায় না বা অনেক সময় স্প্রেড হয় না ওকে ক্রিমের ক্ষেত্রে র্যাপিড অ্যাবজর্পশন অর্থাৎ ক্রিমটা খুব তাড়াতাড়ি যেহেতু ওয়াটার থাকে বেশি স্কিনের সাথে খুব সুন্দরভাবে ম্যাচ করে বা মিক্সড হয়ে যায় এই জন্য এটার অ্যাবজর্পশন খুব র্যাপিড হয় অয়েনমেন্টের ক্ষেত্রে স্লোয়ার অ্যাবজর্পশন ওকে এটার ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাবজর্পশনটা ধীরে ধীরে হয় 
দেন চলে যাচ্ছি ইজিলি ওয়াশড অফ অর্থাৎ ক্রিম আপনি যেখানে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা আপনি খুব ইজিলি ওয়াশ করতে পারবেন কিন্তু অয়েনমেন্টের ক্ষেত্রে এটা হবে না অর্থাৎ নট ইজিলি ওয়াশড অফ দেন হচ্ছে র্যাপিড অনসেট অফ অ্যাকশন ক্রিম হলো র্যাপিড অনসেট অফ অ্যাকশন যে অ্যাকশনটা কি আপনার যেটা মানে খুব র্যাপিড প্রয়োজন সেই সব ক্ষেত্রে আপনাকে ক্রিমটা প্রেসক্রাইব করা হয় আর ওয়াইনমেন্ট হচ্ছে স্লো অ্যাবজর্পশন অর্থাৎ এটা স্লো অনসেট অফ অ্যাকশন অর্থাৎ এটা দেবার সাথে সাথে র্যাপিডলি অ্যাবজর্ভ করে না যেহেতু এটা ধীরে ধীরে অ্যাবজর্ভ করে সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি স্লোলি কোনো ডিজিজকে বা মাইক্রো অর্গানিজমকে কিল করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনি ওয়াইনমেন্ট ইউজ করতে পারেন তো ভিওয়ার্স এইটা হচ্ছে ক্রিম এবং অয়েনমেন্টের মধ্যে বেসিক যে ডিফারেন্স সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম এবার চলে যাচ্ছি পরের ডিফারেন্সটা সেটা হলো ড্রাগ এবং মেডিসিন ওকে ভিওয়ার্স ড্রাগ এবং মেডিসিন দুটাই কিন্তু খুব মানে কমন টার্ম ইন্টার রিলেটেড টার্ম ওকে বিভিন্ন ভয়বা বোর্ডে কিন্তু এই প্রশ্নটা করা হয় ড্রাগ বলতে কি বোঝায় আর মেডিসিন বলতে কি বোঝায় এবং এদের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি তো আজকের ভিডিওটা এটার জন্যই ডেডিকেটেড প্রথমে যেটা হচ্ছে ড্রাগ ডেফিনেশনটা একটু দেখে নিই ড্রাগ এর ডেফিনেশন দ্য ওয়ার্ড ড্রাগ ইজ ড্রাইভ ফ্রম গ্রিক ওয়ার্ড ফার্মাকন মিনি ড্রাগ ওকে অর্থাৎ ড্রাগটা হচ্ছে গ্রিক ওয়ার্ড থেকে আসে সেটা হচ্ছে ফার্মাকন নামে ওয়ার্ড থেকে ড্রাগটা আসে ফার্মাকন বলতে আমরা ড্রাগ বুঝি ওকে দেন হচ্ছে মেডিসিন দ্য ওয়ার্ড মেডিসিন ইজ ড্রাইভ ফ্রম ল্যাটিন ওয়ার্ড মেডিসি আস মিনি হিলিং অর ফিজিশিয়ান ওকে এটা হচ্ছে মেডিসিন ওয়ার্ডটা আসছে আপনার ল্যাটিন ওয়ার্ড থাকে যেটা মিনিং হচ্ছে ফিজিশিয়ান বা হিলিং পার্সন ওকে সো মেডিসিন বলতে হিলিং মানে আপনার ট্রিটমেন্টে হেল্প করে যেটা আর ড্রাগ হচ্ছে আপনার একদম মানে র ড্রাগ যেটাকে বলে এপিআই ওকে সো এবার চলে যাচ্ছি এদের ফুল ডেফিনেশনে ড্রাগ এর ডেফিনেশনটা একটু দেখে নিই এ ড্রাগ ইজ এনি ক্যামিক্যাল সাবস্টেন্স হুইচ হোয়েন অ্যাক্টস অন দ্য লিভিং বডি আফটার দ্য ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস অ্যান্ড ইজ ইউজড ফর প্রিভেনশন ডায়াগনোসিস কন্ট্রোল অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ ডিজিজ অর্থাৎ ড্রাগ বলতে আমরা সেই সকল এলিমেন্টকে বুঝি যে সকল এলিমেন্টকে বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করা হয় বা ম্যানুফ্যাকচারিং করা হয় বা কি করা হয় যে বেনিফিশিয়াল ইউজের জন্য যে প্রসেসগুলো আছে সেই প্রসেসটা কন্টিনিউ করার পরে ইউজ করা হয় কোন পারপাসে আপনার কোনো একটা ডিজিজ হলে সেই ডিজিজটা কিওর ট্রিটমেন্ট এবং ডায়গোনোসিসের ক্ষেত্রে আমরা যে এলিমেন্টটা ইউজ করি সেটাকে আমরা এক কথায় ড্রাগ বলছি ওকে মেডিসিনটা কি এ মেডিসিন ইজ দ্য ফর্মুলেটেড ফর্ম অফ ড্রাগ হ্যাভিং ডেফিনিট ডোজ অ্যান্ড ডোজেস ফর্ম হুইচ ইজ ইউজড ফর প্রিভেনশন ডায়াগনোসিস কন্ট্রোল অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ ডিজিজ মেডিসিন হচ্ছে সেই প্রোডাক্টটা যেটা হচ্ছে ফিনিশড প্রোডাক্ট যেটা আপনি মার্কেট থেকে পুরো সুন্দর প্যাকেজিং সহ পাবে সেই জিনিসটাকে আমরা মেডিসিন বলে থাকি একদম সহজ কথায় এবার চলে যাচ্ছি যে লিটেল বেসিক ডিফারেন্সগুলো আছে সেটা ড্রাগ হচ্ছে এপিআই অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট ড্রাগ বলতে আমরা কিন্তু একদম রুট বিষয়টা র বিষয়টাকে বুঝি দ্যাট মিন আমি যদি এখানে প্যারাসিটামলের এক্সাম্পল দিই আপনি একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট নিলে আমরা জানি সেখানে এপিআই প্লাস এক্সিপিয়েন্ট থাকে তো এক্সিপিয়েন্টটা বাদ দিয়ে যে এপিআই অর্থাৎ প্যারাসিটামল সেই প্যারাসিটামলটাকে আমরা বলছি ড্রাগ ওকে খুব সহজ ভাষায় যে প্যারাসিটামল আমার ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশান দিবে আমার ইনসাইড আওয়ার মাই বডি বা ইনসাইড হিউম্যান বডি সো এই এলিমেন্টটাকে আমরা বলছি এপিআই এবং এটাকে আমরা ড্রাগ বলছি ওকে মেডিসিনটা কি মেডিসিন হচ্ছে মেডিসিন ইজ দ্য ফর্মুলেশন অফ এপিআই উইথ এক্সিপিয়েন্টস অর উইদাউট এক্সিপিয়েন্টস অর্থাৎ মেডিসিন হচ্ছে সেই ফিনিশড প্রোডাক্টটা যেমন আপনি প্যারাসিটামলের ট্যাবলেট নিচ্ছেন সো এই যে প্যারাসিটামলের ট্যাবলেট এই পুরো জিনিসটাকে আমরা কি বলছি মেডিসিন কিভাবে প্যারাসিটামল হচ্ছে আমার ড্রাগ যে ড্রাগটা আমি সিনথেটিক ওয়েতে তৈরি করেছি অথবা কালেক্ট করেছি কোনোভাবে সেটাকে সিনথেটিক ওয়েতে ল্যাবে ক্যামিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে একদম শুন তোর টক্সিসিটি ফ্রি করে যখন তৈরি হয়ে আসবে সেই ড্রাগটাকে আমরা কি বলবো মানে সেই এলিমেন্ট হচ্ছে প্যারাসিটামল সেটাকে আমরা শুধু ড্রাগ বলবো এবার এই প্যারাসিটামলটা তো সরাসরি একটা পেশেন্ট নিতে পারবে না তো তখন তাকে কি করতে হবে তাকে ডোজেস ফর্মে রূপ দিতে হবে যেমন সেটাকে আমি ট্যাবলেট ফর্মে দিতে পারি সলিউশন ফর্মে দিতে পারি সিরাপ ফর্মে দিতে পারি স্যামিসলেট ফর্মে দিতে পারি এই যে আমার ফিনিশড প্রোডাক্টটা অর্থাৎ আমি ট্যাবলেট তৈরি করলাম ট্যাবলেট তৈরি করার জন্য এর মধ্যে বিভিন্ন ইনগ্রিডিয়েন্ট 
অ্যাড করলাম যেটা ট্যাবলেট তৈরি করলো এবং পেশেন্ট সেটা নিতে পারলো সো এই ফুল ফর্মটাকে আমরা বলছি মেডিসিন এবার চলে যাচ্ছি ড্রাগ হ্যাজ নো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজেস ফর্ম অ্যান্ড ডোজ অর্থাৎ এই যে ড্রাগটা বা এপিআই সেটার কোনো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজ বা ডোজেস ফর্ম নাই অর্থাৎ প্যারাসিটামল পাউডার ফর্মেও থাকতে পারে যদি সেটা ক্রুড অবস্থায় থাকে সেটা পাউডার ফর্মে থাকলে সেটাই হচ্ছে প্যারাসিটামল তার কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ডোজ বা ডোজেস ফর্ম নাই অর্থাৎ সেটা ক্রুড অবস্থায় ট্যাবলেট আকারে আসবে না এই পয়েন্টটা বলা হচ্ছে এখানে মেডিসিন হ্যাজ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজেস ফর্ম অ্যান্ড ডোজ অর্থাৎ মেডিসিনের একটা অ্যাপ্রো প্রিয়ের ডোজ আছে এবং ডোজেস ফর্ম আছে অর্থাৎ আপনি যখন বাজার থেকে একটা ড্রাগ কিনবেন সেই যে মেডিসিনটা কিনছেন সেই মেডিসিনটার একটা নির্দিষ্ট ডোজ আছে বা একটা নির্দিষ্ট ডোজেস ফর্ম আছে লাইক আপনি প্যারাসিটামলের ট্যাবলেট কিনলেন সো এটা মেডিসিন বা প্যারাসিটামলের সিরাপ কিনলেন সো প্যারাসিটামলের সিরাপে কি আছে নির্দিষ্ট একটা ডোজ আছে প্লাস ডোজেস ফর্মও নির্দিষ্ট আছে সো এই পয়েন্টটা হচ্ছে মেডিসিন ওকে এবার চলে যাচ্ছি পরের ডিফারেন্সে সেটা হচ্ছে এ ড্রাগ ইজ নট ইউজিং ডিরেক্টলি ফর ট্রিটমেন্ট আর এ মেডিসিন ইজ ইউজিং ফর ট্রিটমেন্ট ডিরেক্টলি অর্থাৎ ড্রাগটা কি করা হয় আপনি যখন ক্রুড অবস্থায় ড্রাগটাকে কালেক্ট করলেন সেটা কিন্তু সরাসরি ট্রিটমেন্টের জন্য পাঠানো হয় না সেটাকে বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ডোজে রূপান্তর করে ডোজেস ফর্মে রূপান্তর করে দেন সেটাকে আমরা বাজারে ছেড়ে এবং সেখান থেকে পেশেন্ট সেটা গ্রহণ করে সো এই জন্য কি বলা হচ্ছে যে ক্রুড ড্রাগ অর্থাৎ আপনার যে রড ড্রাগটা আছে সেই ড্রাগটা সরাসরি ট্রিটমেন্টে ইউজ হয় না সেটা আসলে প্রথমে প্রসেসিং হয়ে আসে দেন যখন মেডিসিন রূপ লাভ করে অর্থাৎ নির্দিষ্ট ডোজ হয় ডোজেস ফর্ম হয় প্যাকেজিং হয় দেখতে সুন্দর হয় দেন সেটা মার্কেটে আসে দেন সেটা ডিরেক্টলি পেশেন্ট ইউজ করে তার বেনিফিটের জন্য সো এই হচ্ছে লিটল বেসিক ডিফারেন্স এবং সবশেষ হচ্ছে সোর্স অফ ড্রাগ আর প্লান্টস অ্যানিমেলস এক্সেট্রা আমরা ড্রাগের যে সোর্সগুলো আছে ড্রাগ আমরা কোথা থেকে পাই প্লান্ট থেকে আসে এলিমেন্ট থেকে আসে মাইক্রো অর্গানিজম থেকে নেওয়া হয় ব্যাকটেরিয়া থেকে নেওয়া হয় প্যাথোজেন থেকে নেওয়া হয় পাশাপাশি আরও অনেক সোর্স আছে লাইক আপনার সিনথেটিক ওয়েতে তৈরি করা হয় কেমিক্যাল রিয়েকশানের মাধ্যমে তৈরি করা হয় এটা হচ্ছে ড্রাগের সোর্স কিন্তু মেডিসিন হচ্ছে সেই সকলই মেডিসিন যেটার মধ্যে ড্রাগ এবং এক্সিপিয়েন্ট থাকবে এবং যার নির্দিষ্ট ডোজ এবং ডোজেস ফার্ম থাকবে তো ভিওর্স আজকে আমার কাছে এতটুকুই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং